anche voi dovete organizzare l'orto invernale, dovete comprare le piantine, allora mi raccomando mettetevi comodi, rilassatevi e non perdete questa fantastica puntata perché parleremo di un aspetto molto importante. Io mi vado a preparare, ci vediamo subito dopo la sigla, ciao! Allora, bentornati su Green Italy, io sono Claudio e oggi, come vi ho detto nella intro, vi voglio parlare di un argomento molto attuale, soprattutto in questo periodo dell'anno, un aspetto che forse ragazzi solo gli agricoltori, quelli un po' più esperti, eh, seguono e quindi oggi lo volevo condividere con voi. Parliamo della scalarità del raccolto, che cos'è e soprattutto perché è così importante. Allora facciamo una piccola premessa perché una curata programmazione dell'orto non riguarda solo eh, la gestione e l'ottimizzazione degli spazi all'interno eh, dell'orto, argomento che tra l'altro abbiamo già trattato in una recente puntata e vi lascio come sempre qui in alto a destra il, il link ma ve lo metto anche dopo quindi non cliccateci adesso e stavo dicendo non riguarda solo l'ottimizzazione degli spazi ma riguarda soprattutto la programmazione dei tempi di raccolta dei nostri ortaggi e perché ragazzi è così importante allora primo aspetto abbiamo la possibilità di portare sulle nostre tavole degli ortaggi freschissimi proprio nel momento in cui hanno le migliori qualità organolettiche, quindi sapore, gusto e quant'altro, ma soprattutto le migliori proprietà nutritive. Secondo, se noi programmiamo bene, riusciamo a eh, avere sempre eh, disponibilità dei nostri ortaggi. Questo aspetto eh, in particolare lo conoscono molto bene le aziende agricole, soprattutto gli agricoltori professionali, che non possono mai rimanere sprovvisti di verdure da vendere ma è importante per loro ragazzi è importantissimo anche noi nel nostro piccolo nel nostro orto eh, domestico quello che a me piace chiamare orto di casa e immaginate solo per un attimo non so se vi è capitato anche a voi di raccogliere contemporaneamente tanti ortaggi quindi sapendo già tra l'altro di non poterli consumare eh, subito nell'immediato e quindi che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo messi nel frigo e da lì li abbiamo consumati diversi giorni, settimane dopo. Bene, allora se noi organizziamo tutto al meglio riusciamo a eh, evitare appunto che eh, l'ortaggio perda quelle proprietà benefiche, proprietà che tra l'altro ci hanno portato a scegliere di piantare quel determinato tipo di ortaggio. E, allo stesso modo però e penso sia anche stupido eh, lasciare eh, un, eh, un frutto sopra la pianta quando questa è arrivata a maturazione perché comunque con il passare dei giorni tenderebbe a rovinarsi quindi la programmazione è importantissima ma come facciamo vi starete chiedendo allora è semplicissimo quando vi recate nel vostro garden, nel vo nella vostra agricola di fiducia, dovete fare attenzione a scegliere le piantine non solo in funzione della loro varietà, quindi cavoli, broccoli, verze, ma fare attenzione particolare a quello che c'è scritto nell'etichetta. Perché? Allora, innanzitutto, a differenza degli ortaggi estivi, dove dobbiamo essere noi in un certo senso a programmare la scalarità del raccolto e questo... Eh, lo si fa naturalmente in funzione delle nostre, eh, del nostro fabbisogno familiare e soprattutto della produttività della pianta qui diciamo la genetica dei semi ci viene incontro per cui vi faccio vedere guardiamo solo di broccolo romanesco quanti tipi di scadenza abbiamo allora vedete eh, oltre il nome eh, viene indicata questo numeretto qui che corrisponde a 85 giorni cioè ragazzi 85 giorni da quando li mettiamo a quando li eh, possiamo raccogliere abbiamo la maturazione del frutto guardate 95 100 100 110 150 160 e addirittura 180 190 quindi che vuol dire che noi li possiamo mettere tutti lo stesso giorno 
e avere piano piano la scalarità del raccolto quindi è sufficiente fare due calcoli capire eh, quanti frutti vogliamo raccogliere in quel determinato periodo settimana mese e di conseguenza riusciamo a piantare eh, quello che ci serve senza soprattutto fare degli sprechi perché buttare la roba soprattutto se è la nostra è un vero peccato anche qui ragazzi guardate quante varietà di cavolo verza 70 giorni poi abbiamo questo arriva 85, qui abbiamo 110, 130, 140, 160, quindi ragazzi è veramente facilissimo. Questo tipo eh, di scalarità la possiamo trovare in eh, quasi ogni varietà in, eh, invernale. Tra l'altro ragazzi è importantissimo anche per questo aspetto, eh, gli ortaggi invernali e non amano né l'eccessivo caldo e né l'eccessivo freddo quindi eh, cosa succede perché è importante fare attenzione a questi numeretti che vediamo qui nelle confezioni eh, vi faccio l'esempio del cavolfiore perché questo ortaggio in particolare anche se obiettivamente sono stati fatti studi genetiche dei semi diciamo delle varietà più resistenti al gelo è uno di quegli ortaggi che non lo gradisce proprio ci avete presente quella brina che si forma eh, sul frutto sulla palla e che poi magari la notte quando le temperature scendono sotto zero tende a ghiacciare bene il cavolfiore è molto sensibile eh, a questo freddo e quando questo avviene sul frutto eh, si eh, forma una patina verde e il frutto tende a rovinarsi tende addirittura a marcire quindi se noi facciamo attenzione al eh, momento di raccolta riusciremo ad evitare che quando il frutto è ancora attaccato al, alla nostra pianta eh, subisca delle condizioni eh, climatiche estreme. Per spiegarmi meglio vi faccio un esempio concreto. Allora abitiamo in eh, nord Italia o comunque in zone montane dove magari abbiamo le estati diciamo piuttosto fresche ma abbiamo degli inverni piuttosto rigidi quindi già magari a dicembre a gennaio eh, nevica o fa delle gelate allora qui due opzioni o ci anticipiamo un pochino e quindi trapiantiamo un, un pochino prima anche perché come ho detto siccome questa pianta non ama neanche il, il caldo abbiamo eh, la possibilità di metterla prima e quindi mettendola ad esempio a luglio noi abbiamo la possibilità di seguire la scalarità se però ci ritroviamo a settembre e quindi davanti abbiamo ottobre novembre dicembre tre mesi non potremo sicuramente scegliere delle mh, varietà tardive quindi dovremmo acquistare delle eh, varietà che vanno a frutto prima altro esempio ci troviamo nel centro italia eh, centro sud italia qui per esempio fino a questa mattina facevano quasi 40 gradi siamo a settembre quindi noi qui non abbiamo avuto la possibilità di trapiantarli prima ma oggi che è settembre quindi ecco perché io oggi sto facendo questa cosa andremo a mettere tante varietà di cavolfiore così da avere un raccolto fino a marzo vi faccio vedere solo di cavolfiore abbiamo otto varietà diverse guardate qui abbiamo 65 75 giorni ok questi sono i giorni che vanno dal trapianto alla raccolta qui arriviamo 85 90 eh, 100 eh, 115 130 160 e addirittura 180 giorni quindi piantandoli tutti insieme oggi io mi garantisco un raccolto fino a marzo quindi eh, periodo in cui poi mi dovrò dedicare alle piantine eh, estive quindi a mettere nuovi semi per le piantine estive quindi ragazzi mi sembra veramente semplice dobbiamo veramente solo fare attenzione a questo piccolo aspetto molto probabilmente non ci avevate ancora fatto caso e bene io per oggi penso di aver detto tutto spero veramente di cuore che questa puntata vi sia piaciuta e spero soprattutto che da domani quando andrete a comprare le vostre piantine lo farete con una consapevolezza in più e quindi magari impiegherete più tempo ma ve lo assicuro che eh, avrete grossi benefici e poi mi raccomando se non l'avete ancora fatto e il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale perché no se lo ritenete utile per voi condividetelo così magari sarà anche utile per qualcun altro ragazzi aggiungo solo quest'altra cosa noi le prossime puntate le faremo andando a mettere 
eh, le piantine nell'orto quindi mi raccomando non le perdete ed ecco perché vi consiglio di attivare la campanellina perché così quando caricherò il nuovo video voi sarete già pronti eh, a poterlo guardare e anche lì stavo dicendo avrete la possibilità di guardare tanti aspetti utili importanti giuro non mi allungo di più ragazzi è stato un piacere ci vediamo come sempre al prossimo fantastico video ciao Thank <laughs> you.